फायनली आम्ही आता आता प्रयत्नांनी बाहेर पडलोय आणि मग काय आणि काय झालं माहिती का पंधरा सोळा दिवस झाले व्हिडिओ टाकलेला मागचा आम्ही बाहेरच पडलो नाही पहिला शिव आजारी पडला त्याच्यानंतर मी पडलो आणि अमृता त्याच्यानंतर पडले आणि एकत्र नाही पडलो सगळे असे चार चार पाच पाच दिवसाच्या गॅपनी पडलो आणि त्यात शुभची एक्झाम चालू होती पण चालू होती त्यामुळे आम्हाला बाहेर पडता येत नव्हतं सो आता त्याची कालच एक्झाम संपली आहे तर आम्ही आता लगेच बाहेर पडलोय नमस्कार मित्रांनो आणि आज कुठे चाललोय माहिती का आज इंटरनॅशनल ट्रिप करायला आम्ही निघालोय सिंगापूर सिंगापूर ये आणि मित्रांनो माझं नवीन जॅकेट कसं आहे सही एकदम ते तिथं गेल्यावर दाखव इथं दिसत नाही थारावी कुठून आणि मी आता आहे ना बऱ्यापैकी रस्ता मी तुम्हाला दाखवणार नाही जवळ जवळ गेलो ना की मग आपण शूट करू येस निसर्गात गेल्यावर येस निसर्गात गेल्यावर आणि आता परत चांदी चौकट ट्रॅफिक असणार आहे सो मी काय ते शूट करणार नाही गाडी तर उतरायचं पण चॅलेंज आहे आता आम्ही आलोय आणि पप्पा जोगेश्वरी म्हणते कि वेळे नुसते मिसळ खायला नुसतं जॅकेट घेतलंय नवीन न तो असलं चॅली मारताय ना फुल हवा मार आता मित्रांनो एक नॉर्मल मिसळ आणि दोन स्पेशल मिसळ घेतलेल्या स्पेशल अँड मिरेको नॉर्मल आणि तसं काही नाही आहे त्याच्याबरोबर आहे ना एक्स्ट्रा गुलाबजाम पण मागवलेले आहेत शिवबासाठी कारण मोठी थाळी आहे त्याच्यामुळे त्याला ती जाणार नाही आहे म्हणून आम्ही हे करतो आणि मिसळ आलेले आहेत मित्रांनो बघा आणि मी टेस्ट सांगू थांबा खडा मसाला खाऊन बघू बारे आता खाल्ल्या भेटू मस्त दाबून मिसळ खाल्लेली आहे सिंहगड रोडला आला तर जोगेश्वरी मिसळ नक्की खा एक नंबर काय जाऊ दे चालायचं थोडं पण आहे मग गुड बाय आणि आता ड्रायव्हर चेंज झालेला आहे अमृताला गाडी दिली आहे मी चालवायला काय तिचे पण हात साफ झाला पाहिजे आता पप्पा आरामशीत बसणार आहे आणि ब्लॉक करत बसणार आहे मग काय ऑफ रोडिंग करणार आहे सो डिझेल भरून घेऊ फुल करू म्हणजे टेन्शन नाही राहणार नाही तर तिकडे आपण जंगलात जाणार आहे सिंगापूरला चाललो आहे सिंहगड रोडनी <laughs> चला आता डिझेल भरलं की निघू वरंदा घाटला घाटावर गेलो होतो त्यावेळेस एकदा चालवली होती त्याच्यानंतर नव्हती चालवली आणि आता <coughs> खूप म्हणजे बऱ्याच दिवसांनी मी ही गाडी आज चालवतीये एकदा गेलेलो अर्ध्यातून परत आलो अर्ध्यात नव्हतो आपण ऑलमोस्ट पोहोच पोहोचलो होत कार्टुनान मुळे आम्हाला परत यावं लागलं ते रेलिंग जे जिथे येत ना रेलिंगच्या तिथं खालच्या साईडला एक टप्पा आहे बघा सांगावर जे तोरण्याला गेलेत ना त्यांना माहितीये तिथे हे शुभा आधी आणि दिदी मानसी हे तिघ पण अडकले होते तिथं दगडांवर शेवटी आम्ही घाबरलो आणि परत रिटर्न आलो कस बस यांना काढले बाहेर काढलं पुढे पुढे पळत होते आमच्या आम्हाला धरायचं नव्हतं हाताला पकडायचं नव्हतं ते घोरपडी सारखे चिकन बसले अडकून बसले ते मला हसायला पण येत होत भीती पण वाटली पण वाटली 
असले तर आमचे हे नमुने आहेत ट्रेकिंग करायला आवडतं सगळं आवडतं आणि पुढे पुढे पळायचं असतं माणसाच्या अरे बाबा हे सगळं फेक वाटत लिटरली अरे फेक का वाटतंय माहितीये का आपण असा रॉ निसर्ग आहे नाही कधी बघितलंच नाहीये आता आपण कुंभे कसा बघितला त्याच्यापेक्षा रॉ आहे इकडं काय का नाही रस्ता पण रॉ म्हणजे जे काही फुटेज येत आहे ना ते सगळं सगळं रॉ आहे लिटरली असं कुंभेला आपण गेलो ना कुंभेला जे फील आलं ना तेच फील आहे इकडे पण लाल माती बघून असं वाटतं कोकणात आलं आणि वातावरण कोकणात वाटतंय आल्यासारखं वाटतंय आता कुंभे कस रायगड जिल्ह्यामध्ये येतो हवा येत होती ना हा खाल नाही हवा येत होती हे म्हणजे सगळं मावळ आहे सगळं तर मित्रांनो फायनली आपण सिंगापूर मध्ये पोहोचलेलो आहे सो जाऊ द्या जो कपाट आपण आता या खिंडी मध्ये आलेलो आहे डोपे खिंड हा डोपे खिंड आता इथून आपण राईड घेतलं की आपण सिंगापूर म्हणजे गावाच्या तिथून मग आपण कडेकडे आता सगळं मला वाटतं थोडा पुढे गेलं की ऑफ रोडच लागेल एकलगाव कुसारपेट ढोपे खिंड सिंगापूर आणि मोरी अशी गाव आहे तिकडं सो चला आता जाऊ उशीर होतोय येस आणि तुम्ही पुढचा नजारा बघितला का तो पण बघा एकदम जबराट आहे जबराट नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल आता खूप चढ आलेले कसा आहे ऑफ रोडिंगचा पॅच मस्त फुल टू उंच आहे कळत नाही आहे आता कॅमेऱ्यामध्ये किती स्टीफ आहे ते कळणार आहे कळत आहे का नाही काय माहिती काय दिसतोय तो मी पाहिलं ना असं वाटत होत की ना भगवान शंकर आहे ना ध्यानाला बसले अशक्य सुंदर दिसली सिरियसली खूप भारी वाटत मला दिसलंच ना कारण की इथं मला हे आहे ना अरे शिवबा हे हे पण छान हे शूट कर खाली खाली बाहेर काढत हो वाटत इथं हिरो ब्राईन आलेला चेरी ऑन केक मला वाटलं की फोर व्हील टाकावं लागेल पण अजिबात नाही टू व्हील ला व्यवस्थित चढली आहे आणि असं वाटलं होतं की घसरेल कारण खूप घसरड होत आतापर्यंत एकदा पण आहे ना फोर बाय फोर टाकलेलं नाही फोर बाय फोर टाकलेलं नाही आम्ही
विचार करा एवढे दमले गाडी फोर बाय टू वर वर आली अनबिलिवेबल अनबिलिवेबल काय परफॉर्मन्स आहे यार लिटरली ना हा जशी आहे ते तिचे व्हील्स फिरले ना त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड झालेलं आहे लास्ट परफॉर्मन्स आहे यार जबरदस्त आम्हाला फोर बाय फोर एंगेज करायला लागला नाही आतापर्यंत मस्त डिसेंट कंट्रोल टाकायचा प्रेमच पडलो यार गाडीचा ना तिकडं तिकडं गाडी पुढं पुढे हळूहळू मग मी गोळ्यात पडालो दोन तिथं तीन चार वेळा घसरलो आम्हाला तर काय ना हे करूनच टाकले कॅमेरा मनच करून टाकलं आम्हाला जशी थारा आली ना तशी आम्ही कॅमेरा मनच बनलोय टफ होता बाळा बाळा आपल्या म्हणजे आपण टेकडीला जातो ना सेम तसा रस्ता होता सेम आहे ना रस्ता बाबा आहे ना मम्मी काय करायचं खाली नको राहू दे काय होईल ते बघू आपण इन्शुरन्स मध्ये सगळं होईल पुढे जाऊन थांबू आपण थांबू दोन मिनट थांबू काय ना का लोड घेऊ गाडीच घेतली आपल्यासाठीच घेतलेली काय झालं माहिती का स्लश होत आणि मी गाडी जोरात घेतली गाडी लिटरली स्कीड झाली आणि डायरेक्ट तिथं थोडं झाड होती झाडाला जाऊन धडकली पण बरं झालं झाडाला तरी धडकली ठीक आहे जाऊ द्या चला हे गेलं ना वरच ते म्हणजे ते सगळं बदलायला लागेल का आता बदलायला लागेल अडकलंय का त्याला घासणार नाही ना ते ते आतमध्ये गेलंय का स्टेअरिंग फिरव बरं टायरला धडकतोय स्टेअरिंग फिरव ना थांबा मी बाळा गेअर बिल टाकू नको तिकडे फिरव आत फिरव घासते थांबा इकडे कर आतमध्ये गेले ना ते लागन असं काही करू नको थांब शुभा 
काय नको करू लाग काय झालं जोरात असल्यामुळे जास्त इम्पॅक्ट पडला ते काय झालं जास्त जोरात होती ना गाडी गाडी काय करायचं जायचंय पुढे नाही जायचं वाटलं नव्हतं एवढे डॅमेज होईल मला वाटलं थोडं असं बम लिहे झालं असतं काय बाळा खायला काहीच नाही खायला बाळा त्याला असं वाटते काय आहे काय खायला माझ्याकडं ऍक्च्युली काय झालंय मी मागे बसले होते आणि लिटरली आहे ना त्या झाडांमुळे एवढ्या जोरामध्ये हे इम्पॅक्ट पडला ना मी जाव म्हणजे पुढच्या शिवाच्या जा सीटला जाऊन धडकले थोडस माझ्या डोक्याला लिटरली पहिल्यांदा ऍक्सिडेंट काय असतो ना त्याचा इम्पॅक्ट काय असतो रडते मित्रांनो रडते अरे माझ्याकडे दाखव मित्रांनो लिटरली मी बाहेर आलो ना मी ना गाडी बघून ना असं रडायला आले मला आता पण तसंच होत आहे नाही नाही ठीक आहे आता गाडी आहे म्हटल्यावर अशा ह्या गोष्टी होत राहतात पण ठीक आहे अनुभव तरी मिळाला की अशा वेळेला काय करायचं फोर बाय फोर टाकला असताना तर आरामात निघाला मला असं वाटत होतं की फोर बाय फोर टाकला सोडणार डायरेक्ट फोर बाय फोर टाकायची ठीक आहे चला जाऊ द्या काय करायचं ते सगळं चिखलच आहे ना बाबा पुढं थांबा मम्मी इथं थांब आम्ही आलो तेच पठार आहे गाड्या लावल्या जात त्यांनी आम्ही बघतो आपण बघून राहून दे तुमच्या मागे कुत्रा आलाय पुढे नको जायला आता हे झालं असं वाटत सगळे सगळी स्लश आहे अरे पप्पा सगळी मज्जा केली ना हा ना सगळं स्लश आहे काय करायचं जायचंय का पुढं नको स्लश आहे पुढं सगळं नको ना तिथून जाईल का गाडी जाईल की हळूहळू घ्या आता फोर व्हील टाका वाटलं एक मिनिट मला कॅमेरा द्या थांब मी टाकते मी घेते थांब मी भर आणि दाखवा ते काहीच नव्हतं ते दाखवा नशीब झाड होत ते हा विचार करा खाली गेली असती गाडी डायरेक्ट हा ब्रेक मारला असं तरी खतरनाक वाढीच ठोकली हा बघा इथून आलो आम्ही आणि थोडं जरा स्लश होत त्यामुळे जोरात आलो आणि इथून जे ब्रेक मारला ना डायरेक्ट गाडी सरळ गेली इथं झाडत नशीब झाड होत हा विचार जर आपण केला तर ते गोष्टी चांगले झाड होत म्हणून डायरेक्ट खाली गेलो असतो दाखवा ना हो डायरेक्ट खाली गेलो असतो नाही जम्प मारले असती ना तेव्हा कसलं कसलं चिखल आहे बघा आपण टू व्हील टाकल्यामुळे फोर व्हील टाकलं तर कदाचित सरळ आले असते वाटलं नाही की एवढ्या सगळ्या म्हणजे फोर व्हील टाकायची गरज नाही पडली आणि म्हणजे स्लशला फोर व्हील टाकायला लागतो आणि मित्रांनो ती मस्ती होती ना ती सगळी नाही नाही मस्ती जाणार नाहीये झिरो डेप झिरो डेप इन्शुरन्स आहे गाडीचा चला जाऊ पुढे तर पूर्ण असं हे बघा एका साईडचा बंपर गायब झालाय फक्त आणि ती लाईट गेली ठीक आहे जाऊ इम्पॅक्ट पडला असेल ना तर काही नसत झालं ते साईडला लागलं ना त्याच्यामुळे गाडी सोडायला लागेल उद्याच गाडी सोडा मग सोडतो रे गाडीच इथं आहे ना घर पण होत त्यांच्याकडे मागितली असती ना दोरी बिरी तिथं आपण नाही का थांबलो होतो थांबलो तिथं होत ना कोणतरी ती बाई होती ना ते बघत होते आपल्याकडं
आता बंपर बदलाय लागत आहे ना पूर्ण काय होत ते ना टायरला अडकत त्याच्यामुळे टायर फिर म्हणजे फिरत नाही आणि घासून घासून जात आहे आणि ते काढणं फार गरजेच आहे बघायचं बघू का ते त्यांच्याकडे जाऊन दोरी आहे का बघ विचारून धरशू ॲक्च्युली आता मी येणार एक ही तर घर आहे त्यांच्याकडे दोरी आहे का बघायला चालली आहे ते असं वेगळंच चेंबल आहे पत्र आहे का तो पत्र आहे बाळा मी म्हणलो ना माझ्याशी तुला पत्र आहे तो एवढा तरी राहिला ना तो हम्म चाल ना आपल्याला ना हा झालं झालं वाटतं थोडस स्टेअरिंग स्टेअरिंग फिरव बच्चा झालं आपलं काम होईल थांब दोन मिनिट थांब बघ आता लॉक होईल थांब तर कामच मित्रांनो थांबा आई गाडी आहे ना किती पण जुनी असू दे झिरो डेप्थ इन्शुरन्स घ्या काय होईल सांगता येत नाही आम्ही शंभर मीटर पण माग नव्हतो आणि एवढ्या खराबर असते तुम्ही आलो हा ना लिटरली आम्ही एवढ्या डेंजर टेरेन मधून आलो आणि फक्त साध्या रस्त्यावर आमची गाडी घसरली आणि झाडाला जाऊन धडकली डेंजर ऍक्च्युली म्हणजे घ्या फिरवा फिरवा घ्या धडकतय थोडस धडकत अजून घ्यायला लागेल थोड तिकडे घे इकडे घे ना थांब थांब तसंच राहू दे म्हणजे पप्पा कळेल ना कि किती पुढे घ्यायचं फुल तू कसरत चालली आमची पुढे पुढे घ्यायला पुढे माग घ्यायला आज वीस किलो जाणार आहे थांबा तुमचा फोन बघ कोण आहे हॅलो हॅलो कोण पाहिजे चुकलो माझ जय श्री राम म्हणायला पाहत अभि सापडाव हे गिल्ली दांडू खेळायचं का यार यांची मस्ती करायला झाल बापांची कधी झालं बाळा आता काय नाही पप्पा काय बोल ना पप्पांचा आज जरा हाताचा व्यायाम झालाय मुसल जी आज झालं की झालं चल थँक गॉड थँक गॉड झालं किती आभार मानावे ना ते कमी आहे त्याची पूजा त्याची पूजाच करायला पाहिजे घरी जाऊन घरी घेऊन जायचं ऍक्च्युली मला त्या इथं पडकं घर आहे हे बघा त्या पडक्या घरात मला तो सापडलाय बांबू आणि त्यांनी आज आमचं फार मोठं काम केलेलं आहे बाळा ए काय चाललंय बघा सगळं झालंय आणि 
हसतोय आम्ही पण मग अशी आमची पार फाटली होती कशी ते ना टू व्हील आहे ना सटकते माहितीये ना त्या ह्याची त्या व्हिडिओ मध्ये बघितली होती आपण त्या पवारच्या एवढं गाणीतून आलो रॉन चला काय त्या त्या जागेमध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल कदाचित आपला पुढचा वेळ इथं सत्कारणी लागला असं समजायचं आता काय ह्याच्यावर निभावलं ह्याच्यावर निभावलं असं समजायचं थोडक्यात नाही नाही थोडक्यात ते बांबूची झाडं नसती ना तर आम्ही थोडस जरा खाली खोलगट होत गेलो असतो काय नसतं झालं पण पण अमृत ना सीटबेल्ट किती महत्वाचं आहे माझं पण ते सीटबेल्ट काय झालंय मागच्या साईडला ते सीटबेल्टच काय झालंय सीटबेल्ट आहे पण ते मागच्या साईडला काय झालंय काय माहिती ते ते निघतच नव्हतं म्हणून मी लावलं नाही नाही काढली चला आता बसा आता गाडीमध्ये मित्रांनो आमची कशी फाटलेली तारकन आता हसत बसलंय मी पण मी पण मी बघा मी तर काय झालं मी तर ऑलमोस्ट रडत होतो ऑलमोस्ट रडायला आलं मला इतकं घाण आहे ना ते ठेवशी पण वाटायला गाडीत ते लागल का काय डॅमेज उघडूच ना का आता ते चला आता बसायचं ना नाही ठेवून दे इथंच ते कुठे नेतो फायव्ह आवर्स लेट ओके तर फायनली मित्रांनो आम्ही खेड शिवापूरला पोचलोय आणि आता वाजलेत सव्वा पाच पाच वाजता आम्ही पोचलो आता फ्रेश झालोय कारण पूर्ण सगळं चिखलाने भरलेलं होतं तुम्ही बघितलंच तर सगळं कसं झालं काय झालं तुम्ही बघितलंच फुटेजमध्ये पण मला काय वाटतं माहिती का माझी मॅनमेड चूक होती माझीच चूक होती मी जरा थोडं रेस केली तिथं आणि पॉवर खूप आहे गाडीला त्याच्यामुळे ती गाडी ती वाहवत गेली तिकडं नाही का चिखल होता ना ॲक्च्युली काय झालं पहिला एक फ्लश होता तिथून एकदम इझिली बाहेर निघाली म्हणून असं वाटलं की तिथनं पण व्यवस्थित आणि सो ठीक आहे मी महिंद्रा मध्ये कॉल केला होता ओळखीचे सगळे ते म्हटले घेऊन या काय प्रॉब्लेम नाही घेऊन या काहीच नाही विषय सो जाऊ आपण आता काय तसही फुल इन्शुरन्स आहे त्याच्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे आमचं सगळं सगळं झालं होतं म्हणजे आम्ही पोहोचलो होतो वीस स्टेप लागले असतील मोजूत पंधरा पावलं एवढंच राहिलं होतं पार्किंग पार्किंग अंतर राहिलं होतं आम्ही जिथं ते सरळ केलं ना आम्हाला तिथंच जायचं होतं आणि तिथंच थांबायचं होतं तिथं थोडं जरा वेळ घालवायचं होतं तुम्ही बघितलंच ना जिथं आम्ही ते सरळ करत होतो ना तिथं किती किती राहिलं होतं दहा पंधरा पावलं होतं फक्त पण ठीक आहे आता शेवटी देवाच्या कृपेने ते बांबू तिथं होते आणि सरळ करायला पण बांबूच आला कामाला देवानेच ठेवलं हा देवानेच ठेवलं होतं जाऊ दे झालं आता आणि खूप खूप मोठी शिकवण मिळाली आम्हाला हळू चालू आहे एवढी ऑफ गाडी घेतली म्हणल्यावर आणि वीस बावीस वर्ष गाडी चालवली तर एखादा असा इन्सिडेंट घडलं तर काय एवढं काय त्याला मानाला नाही लावून घ्यायचं आणि मी आम्ही पण नाही लावून घेतलं पहिल्यांदा असं वीस बावीस वर्षात पहिल्यांदा असं झालंय अरे पहिल्यांदा आम्ही ती गमून घाबरली ठीक आहे चला अरे सगळ्यात मोठा इन्सिडेंट आहे ना पप्पाचा आहे मंचो सूप मागवलाय आम्ही हॉटेल विशाल मध्ये आलोय आमचं नेहमीचं फेवरेट नाही का तुम्हाला माहितीच आहे तुम्ही जर नेहमीचे व्ह्युअर असाल तुम्हाला लगेच स्टार्टिंग पासून आहे ते मंचो सूप सांगितलंय शुभला चिकन खाणार आहे चिकन सांगितलंय आणि यांची आता स्पेशल व्हेज मागितली आहे विशाल स्पेशल व्हेज आणि रोटी चला आमचा चेहरा जर तसा थकल्यासारखा वाटत असेल तर समजून घ्या तर आता ब्लॉग इथेच एंड करतो आणि ब्लॉग आवडला तर लाईक करा शेअर करा कॉमेंट करा आणि वन सबस्क्राईब टू एक एक बोल्ट फिक्स करायचं पुन्हा भेटूयात अशाच कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये जय जय मास्टर जय भावनी जय शिव बाय बाय
भाजी अजून सूप नाही संपवला मी सूप कसं आहे भारी 